Hi guys, welcome back again sa aming channel at welcome naman para sa mga baguhan nito sa aming channel. If you haven't subscribed again in our channel guys, please do consider subscribing. Please do like this video, share it to your friends and do comment down below naman para sa mga katanungan nyo. And don't forget also to like our page on Facebook guys. Ayan, doon ako nagsasagot ang may ilang inquiries regarding sa aming sisiw. So ngayon na nga guys, yung ating video for today, maglilinis tayo ng likodan ng aming area. Kasi guys, medyo marami ng dahon. At the same time guys, magdadagdag ako na may ilang karabaw grass na ilalagay natin dito sa ating yard. Yeah, kasi guys, as you all know, karabaw grass is good for our free range na mga chickens since guys, hindi lang feeds ang nakakain nila. So, nakakain din sila ng mga leafy and all. Kaya nga guys, nagdadagdag kami. Gusto namin guys na yung area din namin malinis din kasi tingnan. Maging doon pala sa harapan, ayan ginagawa din namin to. Maglilinis na muna ako. And then mamaya guys, ayan, sabay din tayo kukuha na ako ng mga pangsimilya namin na karabaw grass kasi nandun sa harapan ng aming bahay guys. Nakapagtanim na kasi kami doon so mas madali na lang na kumuha. Ang ginagawa ko is portion by portion lang. So, papakita ko sa inyo yung mga karabaw grass namin. See you mamaya guys at maglilinis na muna ako. Nandito ako sa labas kasi merong kukuha na ating asil So, last pair na yon or last dalawa na pulat na yon guys. So, ngayon hinihintay ko siya. Nakatawag lang kasi ni sir na papaba na daw siya. So, hindi ko alam kung saan siya dito banda. <laughs> Nakaharap lang ako sa daan guys kasi baka dumating na nga siya. Nandito na lang ako naka-standby. Pero ayun guys, mamaya papakita ko sa inyo yung last pair namin ng aming asil na binenta namin kay sir. So, pinick up niya all the way from Matalam at Asharm lang. Hindi ko nagkakamali. Hinihintayin na lang natin dito si sir sa labas. A few moments later. Guys, ayan nandito si Sir. Siya yung last uh, na makakakuha ng ating shamu asil. So guys, yung dalawang shamu asil na sinasabi ko sa inyo is nandito sa loob ng brooder namin. Oh, so, nandito siya, guys. Dalawa na 'yon. So last pair na talaga. Guys, ayan, ito na yung last breeding namin ng shamu asil namin for the month of January kasi February na katapusan ngayon. So ayan, ito na yung mga last shamu asil namin, guys. Nakuha na ni Sir. So ayan, ito na yung iko-close na natin guys kasi sold na sila. So thank you sa lahat ng buyers namin. Thank you again. Monitor lang talaga yan kapag ganyan sir. Ayan guys, last breeding na yon. Thank you kay sir kasi ayan, nakuha na yan dito sa ating yard. Ayan na guys, nakuha na ni sir yung last breeding natin ng ating siya asil. For the month of January, kasi February na ngayon katapusan, one month old kami bago mag-release. So, tingnan natin yung mga natitira dito guys. Actually, ito naka-reserve na rin. Anim na lang guys. So, siguro yung breeding namin for shamu asil, tsaka including mga shamu namin na pure is nasa around 30 pieces din. So, for pickup na rin to. Dito naman sa kabila guys, yung ating mga naka-reserve na rin na mga stag. Ayan na yung ating mga natitira na alaga dito sa ating yard. Success yung ating January breeding guys kasi yun na-dispose na natin lahat. So, pasensya sa aking damit. Medyo napaka liwanag naman. Pero ayun guys, thank you nga pala again sa mga kumuha ng aming mga strain dito sa aming yard. Sana mag-enjoy kayo sa pagbibreed. Ngayon kinalaunan kasi one month old pa naman din. Nakuha nyo dito sa amin. Guys, ayun, i-continue ko na muna yung ating paglilinis kasi hindi natatapos ang pagiging breeder natin sa pagbenta ng mga shamu o sa pagbenta ng mga alaga natin. So, kailangan natin maglinis. So, ngayon guys, i-continue ko na muna. Kita-kita tayo mamaya guys. So guys, ayan, nakapaglinis ako kahit konti dito sa likod namin. Ayan, makikita nyo naman napakarami ng dahon. Hindi naman siya madumi to the point na ang daming plastic na may maintain naman namin dito tapos meron naman din kami mga basurahan din. Hindi naman din siya yung tipong natatapunan ng ibang tao kasi walang bakod. So meron guys. Pasensya na guys, medyo pawisan na tayo. Pero ayun, i-continue natin ulit dun banda naman. So, siguro guys, uunahin ko na muna yung carabao grass para nga makapagtanin din ako kahit konti dun banda sa may patuhan namin. Ayan, papakita ko sa inyo. So dito ko planong maglagay ng carabao grass guys. Ayan, kasi kung matatandaan nyo, ayun, dun ako nakapagtanin before. So didigiligan ko pa yan kasi hapon na rin. And then, 
gagawin ko ngayon is dito banda. So, habang hindi ko pa ito nalilinis, magtatanim na muna ako dyan para at least bukas. Ayan, hapon na kasi. Okay, magtanim kapag hapon para hindi na masyadong matamaan ang init. So, dalawang balikan lang yung gagawin ko for today and then tomorrow na naman. Bukas ko na lang din ako continue dito. Ayan, dito guys, nawalisan ko na. Pero yung doon, hindi pa. So, okay na yan kahit papano. Meron tayong ginawa dito na paglilinis. Mamaya na lang ako magdidili guys after kapag natanim ko na. Para mamaya guys, sabay ko na silang diligan kasi hapon nga. So, mas maganda rin kasi kapag hapon, lalo na kayo mga bagong tanim pa. Para hindi sila mabigla guys. Kasi kung minsan, kapag nadaanan sila ng init, tapos uh, diligan agad natin yung may tendency na parang manunuyot na sila imbis na tutubo. So, ayun yung gagawin ko ngayon. Kukuha naman na tayo ng karabaw grass guys doon sa harapan ng aming bahay. So, nakatubo sila ng mabilis din guys gawa ng tag-ula nung nakaraang buwan. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ko siya kunan. Hindi ko siya like nila lahat na kunin kasi para nga tumubo ulit and then meron pa tayong similya kung magtataniman tayo sakali sa susunod. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys na karabaw grass namin. Dito sa bandang harapan namin guys, ayan makikita nyo, ito yung bakod namin. Tapos may mga karabaw grass na. Ito na yung kinukunan namin ng pang similya kapag nagtatanim kami sa loob. May portion lang guys tulad yan. So ganito kami kumagkuha guys ng aming karabaw grass. Ina-alternate namin tulad nito, kinukuha na namin. Tapos sa uh, pangalawa naman is hindi. Tapos kinukuha nan tapos hindi. So ganyan yung kumukuha kami guys kasi para yung galamay nito guys tulad nito tumubo siya tapos sa gilid lang dito lang ulit sila tutubo. Kaya magiging okay guys para ma fill in na lang ulit yung ating ground na kinuha na ng karabaw grass. So ngayon naman guys since hindi ko pa ito natapos, ito yung gagawin ko today. Kukunan ko yan. Tapos, mamaya naman, itatransfer natin doon sa likod ng aming bahay. Tapos, we're good to go. So, ayun guys, kukuha na muna tayo ng karabaw grass. Kumuha na lang ako ng dalawahan agad na pagtatanim para at least guys hindi na ako babalik mamaya kasi medyo hapon na. So ngayon naman guys, papakita ko sa inyo yung mga nakuha ko. Guys, ayan yung aangat ko guys ha, para makita nyo. Ayan. So ito na yung nakuha natin. Ayan, isang parang basket guys na puno talaga. So ito yung transfer namin mamaya or itatransfer ko ito ngayon pala para isabay ko na doon sa pagdidilig sa mga nauna na tanim namin. Kailangan na natin magtanim doon guys gawa nung wala nang mga damo doon sa loob and then alam naman natin na yung damo is good for free range na mga chicken. Isi-separate ko na muna sila, i-divide ko na muna. Arrange ko na siya agad-agad para at least mamaya kapag nagbungkal ako ng lupa is diretsyo na. I-divide ko na muna to and then mamaya diretsyo-diretsyo na tayo sa pagtatanim nga nito. Balik tayo mamaya guys kapag okay na kasi magdilig din tayo ng mga ating mga nauna ng karabaw grass ay yung dun banda tapos maging sila yung bago nating na punla so ngayon guys magtatanim na muna ako Tapos ko na silang i-divide. So, ngayon ang gagawin naman natin. Medyo nagpahinga lang ako konti guys. Kasi medyo mainit na dun banda. Yung mga karabaw grass guys. O, na-divide ko na sila. Tulad nyan. So, may pang punla tayo dito. So, magsisimula na tayo magpunla guys. Ito na yung isa-start natin. So, tulad nito guys. Dito lang ako mag gagawa ng hole. And then, we're good to go. Itatanim ko na yan. So, ayan guys. Tapusin ko na muna to. Ayan, tapos na ako sa pagtatanim ng karabaw grass and then nakulang na lang isang pagdidilig. So, 
mamaya na lang din siguro ako magdidilig since napaka init pa talaga guys ang nasabi ko kanina guys na maganda yung carabao grass based on our research din may nakapagsabi din sa amin na maganda daw na 50% is from the grass or galing dun sa ating surroundings yung mga nakakain ng ating mga alaga at the same time guys is magpakain din tayo ng feeds para nga mas lumaki yung ating mga alaga so ang ginagawa namin ngayon guys nagpaparami kami ng carabao grass guys para ma maintain or mabalance talaga yung pangangailangan ng ating mga manok sa observation naman din namin before na marami pa talaga kaming mga carabao grass or mga kahit anong grass na itanim nyo guys is mas maganda kasi nga na maintain yung healthiness ng ating lupa yung dati na meron pa itong mga grass is okay siya guys kasi hindi siya exposed talaga para sa amin guys maganda yung naging experience namin nung marami pa kaming carabao grass alam nyo naman din yung previous year namin is napaka salimuot since wala nga talaga kaming nabuhay nun napakaraming nalagas guys halos hindi na kami mag upload kasi gada de disappoint na rin kami so ang ginawa namin yun nga tinigilan na muna namin na mag free range nasakto rin naman na si Doc is bumibili ng mga sisiw kaya doon na muna namin din dispose so ngayon guys for the meantime binalikan na talaga namin ng tanim ng mga carabao grass guys para at least kapag nalagyan natin lahat guys is hindi talaga exposed yung lupa natin kumbaga nakikip ng carabao grass natin na healthy yung kanyang nasa ilalim since sya nung nasa ibabaw guys so hindi sya contaminated ng any virus. Advice ko lang sa inyo kung gusto nyo ng magandang area din at the same time maganda rin kasi tingnan guys lalo na kapag maraming carabao grass and then yung mga alaga natin nandun lang sila naka range is napakaganda guys. Meron pa silang additional benefit or nutrients na nakukuha doon sa ating carabao grass. Propagate ulit para maging okay na yung area namin sa susunod na mga range namin meron na kaming paglalagyan sa kanila which is not contaminated and healthy yung ating lupa since natatabunan or nasa ibabaw yung ating carabao grass kaya ayon yung ginagawa namin so nakita nyo naman yung last batch natin guys yun na yung pinakahuli kasi since nakareserve na rin yung iba so ngayon naman guys magsishoutout din tayo sa mga viewers natin na nanonood dyan kasi ayun guys matagal-tagal bago rin ako nakapagshoutout sa aming channel so shoutout nga pala kay Raddy Magoyang from Davao so hi sa inyo po Bertman Falcon from Bulacan shoutout sa inyo sir to Sir Joseph Sobiono shoutout din pala sa inyo sir also kay Ma'am Marie Florinosos from Iloilo hi po sa inyo ma'am shoutout din pala kay Rizal De Hernandez from Albay and finally shoutout sa inyo Sir Ryan Dave Bedal so ayun guys salamat sa inyong panonood sa aming video okay, sana nag enjoy kayo thank you for watching again guys at sana may nakuha kayong konting aral sa ating video for today so yun na yung dalawa guys yung last shamuasil namin dito so yung mga natira dito is for pick up na lang so maraming salamat pala sa lahat ng kumuha ng aming strain para sa January breeding namin. So, for the February breeding naman namin guys, abang-abang kayo sa March kasi sa March katapusan naman yung release niyan. Hope you like our video for today. Again, if you haven't subscribed, please do consider subscribing. Please do like this video and share to your friends and do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget to like our page again on Facebook. At yun lang guys, yung aming video for today. Thank you again for watching. Goodbye and peace out everybody! Bye!